மற்ற சம்ஸ்காரங்கள் இந்த நாற்பதில் சொல்லாவிட்டாலும் இந்துக்கள் அனைவரும் கர்ணவேதனம் காது குத்தல் அக்ஷராபியாசம் படிக்க வைத்தல் ஆகியவற்றையும் மதானுஷ்டானமாகவே செய்தாக வேண்டும் கடைசியில் செய்கிற தகனமும் இப்படியே நாற்பதில் வராவிட்டாலும் அந்தியஷ்டி அந்திய இஷ்டி கடைசி வேள்வி என்பதாக வைதீக மந்திரங்களோடு செய்யப்பட வேண்டியதாகும் அதை செத்து போனவனே பண்ணி கொள்ள முடியாதல்லவா புத்திரர் அல்லது தாயாதி தாமே பண்ண வேண்டும் அதனால் இவனது நாற்பது சம்ஸ்காரத்தில் வராமல் இவனுக்காக பிறர் பண்ணுவதான பித்ரு காரியங்களில் அது வந்து விடுகிறது ஆகிதாக்னியாக இருக்கப்பட்ட ஒருவனுக்கு அவன் ஆயுள் பூராவும் உபாசித்த கிருஹியாக்னி திரேதாக்னி முத்தி இரண்டையும் சேர்த்து இந்த நாலு அக்னிகளையுமே கொண்டு தகன சம்ஸ்காரம் செய்ய வேண்டும் இவன் ரக்ஷித்த அக்னியே இவன் சரீரத்தை போக்கி ஜீவனை புண்ணிய லோகத்தில் சேர்க்கிறது திரேதாக்னி உபாசிக்காமல் கிருஹ்யமாக அவுபாசனம் மட்டும் பண்ணினவனுக்கு அந்த அவுபாசனா அவுபாசனா அக்னியாலே தகனம் செய்ய வேண்டும் இவன் சன்னியாசம் வாங்கி கொள்ளாமலே செத்து போனால்தான் இப்படி துறவியானால் தகனமே இல்லையே தகன சம்ஸ்காரம் அந்தியஷ்டி என்றே யாகமாக சிறப்பிக்கப்படுவதால் முன்பே சொன்ன மாதிரி மிகவும் பக்குவமானவர்கள் தவிர பாக்கி பேரெல்லாம் சன்னியாசம் வாங்கி கொள்ளாமலே வாழ்க்கையை முடிப்பது சாஸ்திர சம்மதம்தான் என்று தெரிகிறது எல்லா கிரகஸ்தருக்கும் சன்னியாசம் கம்பல்சரி கட்டாயம் என்றால் இந்த தகன கர்மா அவர்களுக்கு இராதே இது இருப்பதாலேயே சன்னியாசம் கம்பல்சரி இல்லை என்றாகிறது